హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ తేజ వెల్కమ్ టు స్పాట్ లైట్ ఇప్పుడు ఒక మనకు లాంటి మనిషిగా మా ఉండి ఆయన చాలా వ్యాపారాలు చేసి తర్వాత ఉద్యోగాలు చేసి కానీ ఎందుకో విసుగు చెంది వైరాగ్యం చెంది అఘోరగా మారడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఆయన నేను పరిచయం చేయడం కంటే మీరే చూడండి ఆయన ఆయన పేరే అరవింద అఘోరి ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒక శాటిలైట్ ఛానల్స్లో మీ వెంట పడి చాలా వరకు ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని వెంటాడుతున్నాయి ఓకే అసలు మీరెవరు మీ దృష్టిలో నేను ఏమైనా కావచ్చు నా దృష్టిలో నేను నథింగ్ అండి ఈ నథింగ్ కోసం సంథింగ్ అంత వెనకాల పడుతుంది అంటే ఆ సంథింగ్కి తెలియాలి నథింగ్కి సంథింగ్ ఉండే మీనింగ్ ఏమిటో ఆ డిఫరెన్స్ ఏమిటో అది తెలుసుకుంటే చాలండి అసలు మీరు అఘోరగా మారడానికి గల కారణం ఏంటి అఘోరగా మారడానికి గల కారణము ఇట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్ ఒక అఘోరి అంటే చాలా భయంకరమైన వ్యక్తి వాళ్ళు ఒంటి మీద ఎటువంటి దుస్తులు ఉండవు నగ్నంగా ఉంటారు అని చెప్పేసి బయట ప్రచారం అంతేకాకుండా మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అది ఎంతవరకు నిజం దానివల్ల మీరు సమాజానికి ఉపయోగపడే చే ఉపయోగపడే విధంగా చేసే పనులు ఏంటి ఓకే ఇక్కడ మీరు సమాజం అన్నారు సమాజం గురించి మాకు ఏ విధమైన ఆసక్తి లేదండి ఎందుకనంటే మేము పరిపూర్ణమైన వైరాగ్య స్థితిలోనే సన్యాసం తీసుకుంటాము ఆ తర్వాత ఆ ఘోరగా మారుతాం అంతే కానీ ఒక సన్యాసం మీద ఒక ఒక ఈ సామాన్య ప్రజానీకం మీద కానీ లేకపోతే ఈ ప్రపంచం పట్ల కానీ మాకు ఏ విధమైన ఆసక్తి ఉంటే మేము సన్యాసిగా మారాల్సిన పని లేదు జస్ట్ మీలాగానే మేము కూడా బతకచ్చు హ్యాపీగా బతకగలము కూడా కానీ ఇవన్నీ వద్దనుకుని వెళ్ళిపోయాం అలా వెళ్ళిపోయిన క్రమంలో మేము జీవిస్తున్నామండి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎన్నో ఛానల్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఎన్నో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో కావచ్చు లేకపోతే ఇండివిజువల్ వీడియోస్లో కావచ్చు ఈ అఘోరాల మీద కొంత అపప్రదలు అపోహలు ఎక్కువగా ప్రచారంలో ఉన్నాయండి దీనికి కాల కారణం ఏంటంటే రెండు విధాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఒకటి మత మతపరమైనటువంటి దాళ్ళు రెండోది సింపుల్ చెప్పాలంటే సన్యాసి జీవితం ఇంత సింప్లిసిటీగా ఉంటుంది అని చూపిస్తే ఎవరు చూస్తారండి అదే ఈ సన్యాసి ఒంటి నిండా బూడిద పూసుకుని తిరుగుతుంటాడు పూర్తి నగ్నంగా ఉంటాడు శ్మశానాల్లోనే తిరుగుతుంటాడు శవాలనే పీకు తిండి ఉంటాడు ఇలాగా కొంత హైప్ తీసుకొచ్చి ప్రచారం చేయటం వల్ల ఈరోజు ఉండేటువంటి స్థితిలో ఇప్పుడు టీ ఛానల్స్ అనుకుందాం ఉదాహరణకి వీళ్ళకి టీఆర్పి రేటింగ్ పెరుగుతుంది సినిమాలు అనుకుందాం వీయర్షిప్ పెరుగుతుంది హిట్ అవుతుంది సినిమా అలాంటి క్రమంలోనే అరుంధతి అనేటువంటి సినిమా ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది బహుశా అది ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిందో నాకు గుర్తులేదు బట్ ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఇట్ నేను విన్నాను అందులో ఒక ఆగోర వచ్చి ఇలా ఇలా అనగానే తలకాయలు తెగిపోతాయని అవ్వని ఇవని ఎన్నో అపప్రదలు భయంకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ప్రజలకు ఎగ్జిబిట్ చేసే దిశగా చేశారు దానివల్లే ఆ అరుంధతి అనేటువంటి సినిమా కూడా బాగా హిట్ అయింది ఆ తర్వాత నాగార్జున అదేదో సినిమా వచ్చింది అందులో కూడా అఘోరాలని చూపించారు అఘోరాలని చూపించడం ద్వారా ఒక హైప్ పొందటం కోసం లేదంటే ఒక సినిమా హిట్ కావడం కోసం చేస్తున్నటువంటిది ఇది మీరంతా మీరంతా అని అంటే పర్టికులర్గా ఎవరైనా కావచ్చు ఇన్ జనరల్ పీపుల్ మీరంతా కూడా ఒక స్వార్థ చింతనతో చేసేదే కానీ ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి భక్తి ప్రపత్తులతో చేసేది కాదు ఇది నాణానికి ఒకవైపు మీరు చూస్తుంది నాణానికి రెండవ వైపు చూడాలి అని అనుకుంటే అప్పుడు మీరు మమ్మల్ని చూడగలుగుతారు కానీ ఒకవైపే చూస్తుంటే మేము భయంకర ఆకారులుగానే ఉంటాము నరమాంస భక్షణే చేస్తాము మీరు చూపిస్తున్నది ఏది అబద్ధమని నేను అనలేదే కానీ మీరు చూస్తున్నది ఒక నాణానికి ఒక ఫేస్ మాత్రమే రెండో ఫేస్ చూడడానికి ప్రయత్నం చేయండి అంటే ఇప్పుడు అట్రాక్ట్ అవుతారు జనాలు మమ్మల్ని చూస్తే మమ్మల్ని చూస్తే చాలా భయం మాకు వచ్చింది ఏంటండి అంటే మీరు కాదు మీరు నన్ను అట్రాక్ట్ అయ్యారు మీరు నన్ను అట్రాక్ట్ అయ్యారు మీరు నాకు అట్రాక్ట్ అయినంత మంది నాకు వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి వాళ్ళు ఉండే ఊహగానాలు ఏంటంటే అఘోరాలు అంటే వాళ్ళు నగ్నంగానే ఉంటారు వాళ్ళు నరమాంసం మీద తింటారు పచ్చి నెత్తులు తాగుతారు ఇలా చేయడం వల్ల ఎటువంటి జన ప్రజలు కూడా మీ దగ్గర రావడానికి అసలు ఇష్టం చూపించరు రమ్మని మేము అడిగామా అంటే యాక్చువల్ గా మీరు చేసే విధంగా కొన్ని కొన్ని పనులు సమాజానికి చాలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అది లోక కళ్యాణం కోసం అని చెప్పేసి మీ యొక్క మీరు చెప్తున్నారు కానీ అది ఎంతవరకు నిజం ఎటువంటి పనుల్లో మీరు లోక కళ్యాణం అర్థం చేశారు ఇప్పుడు హోమము అంటే తెలుసా యజ్ఞము అంటే తెలుసా యాగము అంటే తెలుసా మేము ఉండే స్థితిలో మేము ఆరాధించేటువంటి భగవంతుడి కోసం 
ఆయన తాలూకు అనుగ్రహం పొందటం కోసం అంతకు మించి ఈ లోక కళ్యాణం కోసం మేము శ్మశానాల్లో ధుని కట్టుకుని అందులో మేము మా పూజలేవి మేము చేసుకుంటూ పోతుంటాం ఇది ఏది కూడా ఒక వ్యక్తి నాశనం కోసమో ఒక సమాజం నాశనం కోసమో చేసేటువంటి పూజలు కావు ఉదాహరణకు చెప్పాలంటే మీరు దేవుళ్లకు పూజలు చేస్తున్నారు పూజలు చేయంగా నైవేద్యాలు కూడా పెడుతున్నారు ఆ నైవేద్యాలని భగవంతుడు స్వీకరిస్తున్నాడా అదే నమ్మకం అది మీ నమ్మకం కరెక్టే కానీ కంటికి కనబడే తార్కాణం ప్రకారంగా మీరు పెట్టేది ఒక అర కిలో పొంగలి అనుకుంటే ఆ అర కిలో పొంగలిలో కనీసం ఒక గ్రాము కూడా తగ్గట్లేదే భగవంతుడు కనుక తిన్నట్లయితే తింటున్నాడు అనేటువంటి ఒక విశ్వాసంతో మీరు నైవేద్యం పెడుతున్నారు ఎస్ అందులో ఉండేటువంటి అంతర్లీనమైనటువంటి మీ ప్రేమని భగవంతుడు స్వీకరిస్తున్నాడు దాని ద్వారానే ప్రసాదాల్లో చూడండి లడ్డు తిరుపతి లడ్డు తిరుపతి లడ్డులో ఉండేటువంటి ఆ యొక్క రుచి మీరు అంతకు మించినటువంటి పోషకాలతోటి అంతకు మించిన ద్రవ్యాలతోటి మీరు లడ్డు తయారు చేసుకుని ఆ టేస్ట్ వస్తుందా నైవేద్యం చేసిన తర్వాత మీరు తినేటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో అత్యంత రుచికరంగా ఉంటుంది ఏమీ లేకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వండుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తినండి ఆ ఆహారంలో నిజానికి టేస్ట్ ఉంటుందా భగవంతుడికి నైవేద్యం పెట్టడం ద్వారా ఆ పదార్థాల్లో ఒక రకమైనటువంటి వింత టేస్ట్ మేము హోమాలు చేస్తున్నాము యజ్ఞాలు చేస్తున్నాము యాగాలు చేస్తున్నాము మేము డైరెక్ట్గా అగ్నిహోత్రుని ద్వారా ఆయా దేవతలకు అహూతులను సమర్పిస్తున్నాము మేము ఒక యాపిల్ పండు యాగంలో వేసామనుకోండి ఆ యాగంలో వేసిన యాపిల్ పండు నిప్పు అన్నది నివురు కప్పిన తర్వాత కనబడుతుందా మీకు కనిపించదు ఏ అదృశ్యం అయిపోతుంది అవుత అయిపోతుంది అలాంటి స్థితిలోనే మేము పూజలు పునస్కారాలు యజ్ఞాలు యాగాలు మాకున్న స్థితిలో మేమేం డబ్బు గల వాళ్ళం కాదండి మీలాగా పెద్ద పెద్ద షామ్యానాలు వేసుకుని పెద్ద పెద్ద మండపాలు వేసుకుని చేయటానికి మేము శ్మశానాల్లో జీవించేవాళ్ళం ఆ శ్మశానంలో ఒక మూల ఏదో ఒక చిన్న దుని కట్టుకుంటాము ఆ దునిలో మేము ఇలాంటివి చేస్తుంటాము దీన్ని మీరంతా కూడా మా మనోభావాలను గ్రహించకుండా మేము క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నామని మీరు అనుకుంటున్నారు మా జీవితం వేరు మా దునియా వేరు మా లోకం వేరు మా సిస్టమ్ వేరు ఆ ప్రకారంగానే మేము జీవిస్తాం మీ దునియా వేరు మీ సిస్టమ్ వేరు మీ లోకం వేరు అన్న మీరు ఒకప్పుడు మీరు అగౌరవంగా మారి అడవుల్లో తిరిగి వాళ్ళ అక్కడ సంచరించిన మీరు మాంసాలు తిని నెత్తురు తాగి అలా సంచరించిన మళ్ళీ జనశ్రవంతులోకి రావడానికి గల కారణం ఏంటి జనశ్రవంతులోకి ఎక్కడ వచ్చామండి మాకున్న పనుల కొద్దీ వస్తాం ఏవో కొన్ని పనులు ఉంటాయి ఆ పనులు ఎక్కడైనా ఉంటాయి ఆల్ ఓవర్ వరల్డ్ ఎక్కడైనా మేము తిరుగుతామండి మమ్మల్ని మీరు గుర్తించడము మీకు సాధ్యం కాదు ఏదో మీరు మమ్మల్ని గుర్తించి మీ ఛానల్లో కూర్చోబెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూ చేయిస్తున్నారు అంటే దెర్ ఆర్ సమ్ రిఫరెన్స్ టు యూ ఆ రిఫరెన్స్ వల్ల మీరు మమ్మల్ని గుర్తించగలిగారే కానీ నేను మీ పక్కనే బైక్లో పోతుంటాను మీరు నన్ను గుర్తించగలరా ఇట్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ యూ అక్కడ అడవుల్లో ఉండే పరిస్థితులు నగ్నంగా తిరుగుతారు అసలు అది నిజంగానే నిజంగానే మీరు మనిషి మాంసం ఒక మనిషి మనిషిలు ఒక భాగం మాంసం కింద తయారు చేసుకుని తింటే నిజంగానే మీకు శక్తులు ప్రసన్నం అవుతాయా ఈ నరమాంసం తినడము అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ క్యానిబల్స్ కాకపోతే ఈ దీక్ష తీసుకునేటువంటి సమయంలో గురువు అనేటువంటి వాడు శిష్యుడు తలకు ఆత్మస్థైర్యం ధైర్యం తన పట్ల విశ్వాసం ఎంతవరకు ఉన్నాయి అని శిష్యుడిని పరీక్షించే క్రమంలో గురువు ఈ నరమాంసాన్ని పటకా ద్వారా తీసి చితి నుంచి తీసి శిష్యుడికి ఇస్తాడు ఆ శిష్యుడు తన గురువు పట్ల తనకు ఉండేటువంటి నమ్మకం విశ్వాసం అచంచలమైనదైతే దీనివల్ల కలిగేటువంటి యాక్షన్ కావచ్చు రియాక్షన్ కావచ్చు ఇదంతా కూడా గురువే చూసుకుంటాడు అనేటువంటి ఒక నమ్మకంతో తనకు తాను గురువుకు అంకితం చేసుకుంటాడు మానసికంగా అలాంటి స్థితిలో మాత్రమే ఈ యొక్క నరమాంస భక్షణ అన్నది ఈ శిష్యుడు చేయగలుగుతాడు అంతేగాని ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాక్టీస్ కాదు దీని గురించి మన వాళ్ళంతా కూడా మేము నరమాంస భక్షణే చేస్తుంటాము అదే మా తాలూకు పని అని అనేక రకాలుగా చూపిస్తున్నారు ఇదంతా అపోహలండి ఇది అపోహలు అయినప్పుడు మీరు ఎందుకు దాన్ని అది నిజం కాదు ఇది అబద్ధము మా తాలూకా ప్రవర్తన వేరు మా పద్ధతి వేరు అని మీరు ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు ఇప్పుడు చెప్తూనే ఉన్నాను కదండి ఇంతకుముందు ఇప్పుడు చెప్ప అంతకుముందు కూడా ఎన్నోసార్లు చెప్పానండి అరౌండ్ త్రీ ఇయర్స్ ఆర్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ 
అప్పుడు కూడా ఒక ఏడు ఎనిమిది ఛానల్స్లో చెప్పాను నేను ఇన్ దిస్ వీక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సుమారుగా మూడు నాలుగు ఎపిసోడ్స్లో చెప్పాను నాకు ఎపిసోడ్స్ గుర్తుంటాయి కానీ ఛానల్స్ గుర్తుండవు నేను చెప్తూనే ఉన్నానండి విత్ మై లెవెల్ బెస్ట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్పోజ్ దిస్ సిస్టమ్ అండ్ ట్రూత్ మీకు నిజంగానే శక్తులు ప్రసన్నం అవుతాయా ఆ అయిన ప్ర ఆ శక్తులు ఏమన్నా సమాజానికి ఉపయోగపడే పడే విధంగా ఉన్నాయా పరమాంస భక్షణ చేయటం వల్ల ఒక అతీంద్రియ శక్తులు వస్తాయి అనేటువంటిది కూడా మేము చెప్పిన మాట కాదు మీరు అనుకునేటువంటి మాట మీ మాటతో మాకు సంబంధం లేదు చనిపోయిన మనిషి మీ శక్తులతో ఆయన్ని మళ్ళీ పునర్జన్మ ఇవ్వగలుగుతారా అది అదే టైంలో ఎవరికి సాధ్యం కాదండి అది మీకు సాధ్యమని చెప్పి మీ నమ్మకం ఎవరికి సాధ్యం కాదండి మాకు సాధ్యమని మేము అనలేదు మా నమ్మకం అని కూడా నేను అనలేదు ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ ఇక్కడ ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలండి కాలము అనేది ఒకటి ఉంది కాల నిర్ణయం అనేది ఉంది కాలము అంటే ఏంటండి మీరు అనుకునేది టైం 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 కాదండి కాలము అంటే భగవంతుడి నిర్ణయానుసారం ఒకటి ఉంది కాలం చెల్లిపోయింది అంటారు దాని అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనకు కాలం చెల్లిపోయింది అందరితో పని అయిపోయింది కాలం చెల్లిపోయింది అంటే ఇట్స్ గాన్ అయిపోయింది ఇంక అందరితో అయిపోయింది దానికి కాల నిర్ణయం అనేది ఒకటి ఉంది ఆ కాల నిర్ణయం ప్రకారం కానీ జనన మరణ చక్రాలు నడుస్తుంటాయి జననము జీవితము మరణము మాతలకు నమ్మకం అనుకోండి మేము చెప్పేటువంటి వాక్యం అనుకోండి అంటే మెసేజ్ నిజానికి చెప్పాలంటే ఉన్నది మూడు రోజులేనండి జీవితం అంటే మనిషికి ఉన్నది మూడు రోజులే పుట్టినటువంటి ఆ రోజు జీవిస్తున్నటువంటి ఈరోజు మరణించబోయే రేపు రేపు ఈ మూడే ఖచ్చితం ఇలాంటి ఈ స్థితిలో భగవాన్ నిర్ణయానుసారం ఎప్పుడు ఏది ఎలా జరగాలో అది అలా జరగక తప్పదు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే మనిషి మరణిస్తాడు మరణించిన మనిషిని తిరిగి బతికించడం సాక్షాత్ ఆ పరమేశ్వరుడే వచ్చిన ఆయనకు కూడా సాధ్యం కాదు సాధ్యం కాదని మీరు ఇప్పుడు 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 కాదండి ఇప్పటి నుంచి మేము చెప్తూనే ఉన్నామండి మీ చెవులో వినపడింది ఇప్పుడు మాత్రమే రీసెంట్ గా మీరు చెప్పారు అది నిజం మేము చేయగలము నేను చెప్పలేదు మా దగ్గర ప్రముఖ టీవీ ఛానల్ చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను జస్ట్ యూ ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ ఇట్ చూసుకోండి కావాలంటే నేను అన్నది ఏంటి డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని సైతం పునర్జీవితుడిలాగా సమర్థవంతమైన ఆరోగ్యంతో సంతరించుకునే విధంగా చేయవచ్చు దానికి మహామృత్యుంజయ మంత్రము అనేది ఒకటి ఉంది దాన్ని సాధన చేయడం ద్వారా ఇన్ని వేలు లేదా ఇన్ని లక్షలు చేస్తే ఈ మనిషి తాలూకు ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది అని అంటే అలా చేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి అలాగే డెత్ బెడ్ మీద నుంచి లేచి నడమాడినటువంటి మనుషులు చాలామంది ఈ లోకంలో ఉన్నారండి చనిపోయిన మనిషిని మేము బతికిస్తామని నేను ఏ ఛానల్